Доктор Марк Верклер является основателем Университета христианского руководства и известен своим революционным учением о том, как слышать голос Божий. Начиная с 1972 года, он обучал тело Христа на шести континентах о том, как жить, исходя из близости со Святым Духом. В своем курсе, озаглавленном «Как слышать голос Божий», Марк совмещает библейские техники в видении и в дневника для того, чтобы сделать вас способными различать и выявлять спонтанные мысли, которые приходят от Бога. Цель курса в том, чтобы вы могли каждый день вести дневниковые записи, где отражали бы двухстороннее общение с живым Богом. Это четвертое занятие, озаглавленное «Узнавайте голос Божий как спонтанные мысли». Мы вновь приветствуем вас на серии лекций, посвященных тому, как слышать голос Божий. Мы предложили вам четыре ключа к тому, чтобы слышать голос Божий. Мы можем успокоиться, сосредоточить взгляд на Иисусе, настроиться на спонтанность, и записывать то, что говорит Бог. И мы свели это к четырем словам. Спокойствие, vision, видение, спонтанность и ведение дневника. И у нас даже есть движение рук, которые сопровождают эти стадии. So how about if you try these hand with me? Давайте попробуем вместе со мной. And say the words with me also. И также повторяйте со мной слова. Stillness, Успокоение. Vision, видение. Spontaneity, спонтанность. And journaling. И дневник. Сколько из этих четырех ключей мы должны использовать одновременно, чтобы услышать голос Божий? The answer is, Ответ таков. All four keys. Все четыре ключа. На этом уроке мы поговорим об одном из этих ключей. Мы поговорим о ключе спонтанности. Хорошо. Мы утверждаем, что Божий голос приходит в виде спонтанных мыслей, которые озаряют наш разум. Божий голос можно назвать словом «ремма». «Ремма» — это греческое слово в Новом Завете. Это слово используется 70 раз. И оно означает «слово сказанное». Поэтому, когда Бог говорит в наши сердца, вы можете назвать это слово «реммой». Также Новый Завет утверждает, что и сатана говорит, и это слово тоже «ремма». Когда мы с вами говорим, это тоже называется «ремма». So, rhema simply means spoken Итак, «ремма» просто означает слово «сказанное». So, we're gonna say that a rhema word is sensed as a spontaneous Итак, мы с вами thought. утверждаем, что слово «ремма» — это слово которая переживается нами как текущая мысль. Мы утверждаем, что мысли в нашем разуме аналитичны. Мы сами выстраиваем эти мысли. Мысли из нашего сердца спонтанны. Они просто являются сами по себе. В библейском размышлении аналитика и спонтанность переплетаются вместе. Двадцать раз Библия призывает нас размышлять над Словом Божьим. Когда мы размышляем над Словом, мы молимся, используя это Слово. Мы рассуждаем о Слове. Мы воображаем и представляем себе это Слово. Слово «размышлять» также означает проговаривание Слова. Итак, все это различные определения Слова «размышлять». 
Итак, размышление – это больше, чем западное понятие изучения. В западном понятии изучения мы просто анализируем слово с помощью разума. Библейское размышление включает в себя все остальные вещи, которые мы упомянули. И я когда я размышляю и молюсь над Словом и представляю себе Слово, библейские стихи соскакивают со страниц Библии и буквально ударяют меня между глаз. Когда я изучаю Слово посредством левого полушария моего мозга, стихи не оживают. Поэтому я хочу не просто анализировать Слово, я хочу молиться этим Словом. Я хочу воображать его. Я хочу проговаривать его. Это одна из причин, по которой я прошу вас повторять за мной. Потому что, когда мы произносим библейские истины, они освобождают нас. Давайте посмотрим на то, как Библия поддерживает идею спонтанности голоса Божьего. Во втором Коринфянах, глава 10, стихи с 3 по 5, говорится, что не все наши мысли — это наши мысли. Там сказано, что мы участвуем в духовной войне. Мы пленяем всякое помышление. Потому что некоторые мысли приходят от сатаны. Некоторые приходят от Святого Духа. А некоторые приходят от меня. Я думаю, все мы молились. И все мы переживали, когда негативная мысль буквально сваливается на вас во время молитвы. И сейчас я понимаю, что это бес, который пытается навязать мне спонтанную мысль от себя. Если голос сатаны приходит как спонтанные мысли, почему же голос Святого Духа не должен приходить как спонтанные мысли? Есть еще одно ветхозаветное слово — ходатайство. Еврейское слово «ходатайство» звучит как «пага». Пага означает ударять или случайно возникать. Это значит случайное пересечение. И я сказал, Бог, как мое ходатайство за человека может иметь отношение к этим словам? Как может быть ходатайство случайным пересечением? И Бог сказал, «Марк, вот как это работает. Когда я хочу, чтобы ты молился за человека, я посылаю мысли, которые поражают тебя или возникают как будто случайно. В своем мыслительном процессе ты как будто случайно натыкаешься на них. То, что происходит, это голос моего духа, который призывает тебя молиться за этого человека. Я сказал, неужели? Я переживал это много раз. Наверняка переживали и вы. Внезапно мысль приходит к вам молиться за человека. И это голос Божий, который говорит вам. На что он похож? Просто на спонтанную мысль. Теперь у меня для вас есть еще одно исповедание. Давайте все вместе скажем. Я с почтением буду относиться к случайным мыслям. 
I honor thoughts, я с почтением отношусь к мыслям, that accidentally intersect my thought process, которые случайно возникают в моем мыслительном процессе. Because it's God's voice speaking to me. Потому что это Божий голос, говорящий со мной. And I honor God's voice. А я почитаю Божий голос. Amen. Аминь. Now that's a new confession for me. Итак, это новое исповедание для меня. I always used to scorn spontaneous thoughts. Потому что раньше я всегда презирал спонтанные мысли. And say, get out of here, I'm busy thinking. И говорил, убирайтесь отсюда, я тут занят размышлением. Потому что я никогда не понимал, что спонтанные мысли приходят из духовного мира. Итак, спонтанные мысли случайные или целенаправленные? Для меня это кажется случайностью, потому что я не создавал эти мысли. С точки зрения Бога, они целенаправлены, потому что Он посылает их. Откройте Библию, Евангелие от Анны, 7 глава, стих 37. Иоанн, глава 7, стихи с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Хорошо, он говорит о Святом Духе в наших сердцах. И он говорит, что из глубин нашего существа потечет река воды живой. Обведите в своей Библии слово «потекут». Потому что он говорит, что когда мы настраиваемся на поток, мы настраиваемся на Святого Духа внутри нас. Далее у нас возникает вопрос. Неужели всякая текучая мысль от Святого Духа? Или некоторые приходят из моего духа? А может быть, некоторые приходят от бесов? Иисус говорит, есть четыре вещи, которые я хотел бы, чтобы вы сделали. Он говорит, если вы исполните эти четыре вещи, поток внутри вас будет от моего духа. Он перечисляет эти четыре вещи в этих стихах. В конце 37 стиха он говорит «всякий жаждущий». Итак, необходимое условие номер один – мы должны жаждать помазания. Вы можете подчеркнуть слово «жаждущий» и поставить цифру номер один рядом с ним. Мы можем вместе сказать «Я жажду быть помазанным». Затем требование номер два таково «Иди ко мне». Давайте подчеркнем это словосочетание «Иди ко мне». И поставим цифру 2 рядом с ним. И давайте вместе произнесем «Иисус, я прошу Тебя, помажь меня». Я не прихожу ни к какому другому Богу. Я прошу «Иисус, помажь меня». Следующее, что говорит Иисус, Он говорит Пей. Что это значит? Когда я пью, поток жидкости проникает в меня. И я хочу сказать следующее. Если я настраиваюсь на поток, 
So let's say all three of these things together. Давайте повторим все эти три вещи вместе. I want to be anointed. Я желаю быть помазанным. And say it with us. Повторяйте за мной. I want to be anointed. Я хочу быть помазанным. Jesus, I ask you to anoint me. Иисус, я прошу тебя, помажь меня. And I tune to flow. Я настраиваюсь на поток. And I believe the flow within me is the river of God. Я верю, что поток внутри меня это река Божья. And that last statement was prerequisite number four. Последнее утверждение является необходимым условием номер четыре. In verse 38, he says, and he who believes in me. В стихе 38 он говорит, всякий верующий в меня. So underline believes in me and put a number four nearby. Подчеркните верующий в меня и поставьте номер четыре рядом. So God is saying you need to believe that there really is a river within you and it's the river of God. Итак, Бог говорит, ты должен верить, что на самом деле есть река внутри тебя. И это река Божья. Потому что если скажешь, я в этом не уверен, ты заблокируешь поток. Человек с двоящимся разумом ничего не получит. По вере твоей да будет тебе. Если ты веришь, что внутри тебя река, ты можешь выпускать эту воду. So if we meet these four prerequisites, Итак, если мы соответствуем этим четырем требованиям, he has a promise of what's going to happen. Он обещает нам, что должно произойти с нами. In verse 38, he says, в стихе 38 он говорит, As the scripture has said, from his innermost being will flow a river of living water. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. He didn't say might flow. Он не сказал могут потечь. He said will flow. Он сказал потекут. So you can take and put a box around the word will. Вы можете подчеркнуть слово потекут. He's saying I'm going to give you a guarantee. Он говорит я даю вам гарантию. If you do these four things, I guarantee that what comes out of you will be my spirit. Если вы исполните эти четыре требования, я гарантирую, что то, что будет проистекать из вас, будет моим духом. Well, I love guarantees from God. Я люблю гарантии от Бога. I love spiritual laws that I can follow. Я люблю духовные законы, которым я могу следовать. And He's given us four spiritual laws and promised if we do these things. The spirit within us will flow out. И он дал нам четыре духовных закона и обещания, что если мы исполним эти вещи, дух внутри нас будет проистекать. И, конечно, нам известен другой способ проверять это. We take our journaling to our three spiritual advisors and say. Does your heart bear witness it came from Мы можем принести наши дневниковые записи, чтобы свериться с нашими духовными наставниками. И мы можем сказать, свидетельствует ли ваше сердце о том, что это пришло от Бога. Хорошо, теперь давайте рассмотрим ветхозаветное слово «пророчество». It's, the word is naba. Слово «наба». And the literal definition of naba is to bubble up. Буквальное определение слова наба это пузыриться. Well, bubble up sounds an awful lot to me like spontaneity or flow. Слово пузыриться очень сильно напоминает мне спонтанность или поток. And so he's saying, if you want to prophesy, Итак, он говорит, если вы хотите пророчествовать, you can, you can fix your eyes on Jesus, вы должны устремить свой взгляд на Иисуса and say, Lord, what do you want to say about и сказать, this Господь, что ты хочешь сказать об этом человеке? And then tune to the thoughts that are bubbling up, и затем настроить свои мысли на то, что пузырится, the spontaneous flowing thoughts, на спонтанно проистекающие мысли. And you can share them with вы можете поделиться этими мыслями с человеком. And that will be a prophecy. И это будет пророчеством. And I'm amazed. И я поражен. I say it's that easy? Я говорю, неужели это так просто? Easy, no Если это так просто, то и дети этим могут заниматься без проблем. И они могут. Мы обнаружили, что если мы можем научить наших детей этим четырем истинам, они могут с легкостью этим заниматься. Моя дочь Черити начала вести дневник и написала свой диалог с Богом, когда ей было семь лет. Now the word for false prophecy is Zayed. Слово, которое обозначает лжепророчество, звучит как «зиид». 
Буквальный перевод звучит как «вскипятить». So he boils up his prophecy, he cooks it up. Варит пророчество, он стряпает его. He fixes his eyes on his own desires and he devises a word or vision. Он устремляет свой взгляд на свои желания и создает это слово или видение. So God says, don't cook it up. Бог говорит, не занимайся стряпней. He said, if you have to stand before a king, don't figure out ahead of time what you're going to say. Он говорит, если ты стоишь перед царем, не думай, что ты будешь говорить. He said, I'll just give you the words. Он говорит, я дам тебе слова. Тогда у меня вопрос, как мне готовиться? Если я не знаю заранее, что я буду говорить, как мне готовиться? He said, Why don't you just simply say this? Он сказал, просто скажи следующее. I need to be anointed. Я должен быть помазанным. And Jesus, would you anoint me? Иисус, пожалуйста, помажь меня. And I'm gonna tune to flow. Я настроюсь на поток. И я буду верить в то, что поток, проистекающий из моих уст, будет рекой Божьей. I said, I could do that. Я сказал, ну это я могу. I could learn to live in flow. Я могу научиться жить в потоке. Это отличается от привычного образа жизни, но я смогу. Чем больше вы практикуетесь в чем-то, тем легче это дается. All right, so... Что еще подтверждает идея о том, что река внутри нас, спонтанность внутри нас — это голос Божий? The Bible says that we're a temple. Библия говорит, что мы являемся храмом. We actually house God. Мы — дом Божий. Это означает, что многое, находящееся в нас, это уже не мы, но тот, кто населяет этот дом. В дополнение к нам, Библия говорит, что к нашему Духу присоединился Святой Дух. Соединяющийся с Господом, один Дух с Ним. Внутри нас не два разных Духа. Один Дух. Это все равно, что поместить чайный пакетик в горячую воду. Появляется новая субстанция под названием чайная вода. Внутри нас новая субстанция, называемая Христос Я. Давайте скажем это вместе. I have been joined to Almighty God. Я присоединен к всемогущему Богу. I am one spirit with him. Я один дух с Ним. I'm a partaker of the divine nature. Я причастник божественного естества. I am pure gold at the core of my being. Я чистое золото в сердцевине моего существа. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. For that wonderful miracle. Это великое чудо. Аллилуйя. Аминь. 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 Хорошо, мы ветвь, привитая к лозе. Он лоза, мы ветви. Внутри ветви текут жизненные соки каждый день. Должна ли ветвь напрягаться и накачивать себя этими соками, или это происходит естественно? It happens naturally. Это происходит естественно. So you and I don't have to crank up the of the Holy Поэтому нам с вами не нужно пыжиться, чтобы получить помазание Святого Духа. His anointing will flow naturally. Это помазание проистекает естественно. Например, когда вы встаете рано утром, скорее всего, в вашем разуме проистекает песня. Так как мы знаем, что этот поток от Святого Духа, Мы можем спросить, «Эй, а что это я пою?» если песня звучит так, «Господь, я люблю тебя», мы можем превратить это в свою молитву и спеть ее как молитву. Если песня звучит, «Господь, я нуждаюсь в тебе», 
мы можем петь это как молитву. Поэтому любая спонтанно проистекающая в нас песня – это общение нашего сердца. Это Дух Святой, который беспрепятственно проистекает через нас. И нам не нужно заставлять Святого Духа течь. Мне не нужно заниматься религиозными делами для того, чтобы заставить Бога двигаться. Все, что нам нужно делать, это с почтением относиться к потоку, который уже присутствует. Это так просто, что ребенок может делать это. И Господь научил меня этому. Я и понятия не имел, что христианство — это так легко. Давайте продолжим развивать идею текущих мыслей. Например, мы пытаемся разрешить трудную задачу. Внезапно проистекает изумительная идея, которая полностью решает эту проблему. Эта текучая идея пришла от Святого Духа. И если я говорю «Спасибо, Дух Святой, это было великолепно, мы можем это повторить?» Он говорит «Да». А если я скажу, «О, Марк, ты такой умный, аж дух захватывает», тогда у меня будет не очень много творческих идей на следующие несколько дней. Потому что Бог гордым противится и близок к смиренным. Поэтому пока я остаюсь смиренным, я могу быть гениальным все время. Повторяйте за мной. Я буду смиренным. И поэтому могу быть гениальным все время. Аминь. А что мы можем сказать насчет деструктивных идей? Вы ищете лица Божьего в молитве. И вдруг у вас возникают порочные мысли прямо посреди молитвы. Они спонтанные. Вы не придумали их, они просто пришли. Но ну, раз они спонтанные, они пришли из духовного мира. И раз они негативные, они пришли от демонов. Не берите на себя ответственность за эти мысли. Они пришли от бесов. Я говорю, во имя Иисуса, я связываю этого беса. Я повелеваю ему покинуть меня во имя Иисуса. Затем я устремляю свои глаза вновь на Иисуса. Итак, я тот, через которого проистекает кто-то другой. Я сосуд. Я пустой изнутри. И многое из того, что во мне, не от меня, а от того, кто живет во мне. Что можно сказать о качествах, характеризующих Божьи мысли, приходящие в мое сердце? Во-первых, они будут очень похожи на ваши мысли. Разница лишь в том, что они будут приходить спонтанно, а не аналитически. В остальном они будут звучать во многом как ваши собственные мысли. Они будут нести отпечаток вашего характера. Когда вы читаете Евангелие от Марка, личность Марка проявляется в этом Евангелии. Есть ли отпечаток личности Иоанна в Евангелии от Иоанна? А то можно сказать об обучении Иоанна. Является ли обучение Иоанна частью Евангелия от Иоанна? Конечно. 
Красота этого в том, что Бог принял решение соединиться с нами. Проистекать через нас как благовоние. Как уникальный аромат, присущий только нам. Это Бог, который присоединился к нам и проистекает через вас, касаясь мира. Поэтому не отбрасывайте свой дневник в сторону, потому что ваша личность отражена в нем. Скажите, это чудо христианства. Бог соединяется со мной и проистекает через меня. Хорошо, следующая характеристика мыслей, приходящих от Бога. Они приходят легко. Бог говорит от первого лица и говорит «Я люблю тебя». Они приходят как легкие и нежные. Они с легкостью заглушаются рациональным мышлением. Они содержат в себе что-то необычное. Они будут больше наполнены мудростью, любовью, исцелением, чем ваши собственные мысли. И они будут вызывать особую реакцию внутри вас. Чувство радости, уверенности жизни, благоговения и мира. Это поможет вам убедиться, что они приходят от Бога. Они будут заряжены больше любовью, чем ваши мысли. И когда мы будем принимать их, мы обнаружим полноту силы для того, чтобы осуществлять их. Со временем, по мере того, как мы натренируем духовные чувства, это будет даваться легче. Нам нужно помнить, что Бог говорит к нам все время. Мы слышим Его голос. Просто часто мы путаем Его мысли со своими. И я утверждаю, что не все ваши мысли ваши. Я утверждаю, что аналитические мысли ваши. А благие и спонтанные мысли приходят от Бога. Негативные и спонтанные мысли приходят от демонов. Что ты имеешь в виду, говоря «хорошие» и «негативные»? Я бы сказал «хорошее» — это то, что соответствует имени Святого Духа. Он утешитель, он советник, он исцелитель. Он учитель, он назидает, он дает жизнь. Поэтому любые спонтанные мысли, которые соответствуют его именам, я буду считать приходящими от него. Плохие же спонтанные мысли, которые соответствуют имени беса или сатаны, каковы имена сатаны? Он обвинитель. Он враг. Он осуждает. Он вор, который желает убить, украсть и погубить. Итак, любые спонтанные мысли, которые соответствуют этим именам, я считаю приходящими от демонов. И я скажу, во имя Иисуса, я связываю этого демона. Я повелеваю тебе покинуть меня во имя Иисуса. Если это благая спонтанная мысль, я скажу, Бог, ты великолепен. Мы можем повторить это? И он скажет, конечно, можем. Давайте в заключение обратимся к нашим дневникам. 
Запишите на странице следующий вопрос. Вы можете сказать, «Господь, как ты меня видишь?» «Господь, как ты меня видишь?» Или вы можете сказать, «Господь, что ты хочешь сказать мне?» Любой из этих двух вопросов. Но запишите его. Господь, как ты меня видишь? Господь, что ты хочешь сказать мне? И сейчас я хотел бы обратиться к нашим дневникам. Я хочу нарисовать сцену, в которой вы рядом с Иисусом. Пусть это будет на берегу Галилейского моря. И когда я закончу рисовать эту сцену, я хочу оставить вас наедине с Иисусом. Я хочу, чтобы вы настроились на спонтанность и записали все, что придет вам в ответ. Когда я подойду к концу этой истории, давайте выключим видеозапись и просто проведем 5-8 минут, записывая то, что будет приходить к вам. Затем вы можете поделиться друг с другом своими записями. Когда люди будут делиться друг с другом, я хочу, чтобы вы прочитали свою дневниковую запись. Я не хочу, чтобы вы рассказывали истории или проповедовали, просто прочитайте свою запись. Не перефразируйте, я просто хочу, чтобы вы прочитали то, что вы записали. Потому что наш парафраз всегда уступает изначальному Слову Божьему. Итак, мы обратимся к дневнику, а затем мы поделимся дневниковыми записями друг с другом. Если Бог проговорит вам что-то сугубо личное, вы можете сказать соседу, извините, это слишком личное. Мы никого не будем заставлять делиться, мы дадим вам шанс поделиться. Итак, разбейтесь на пары и поделитесь друг с другом. После этого соберемся вместе, и я попрошу нескольких добровольцев поделиться со всей группой. Просто прочитайте то, что Бог дал вам. Хорошо, давайте помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты хочешь говорить с нами. Дух Святой, мы приглашаем Тебя вести нас в присутствие Иисуса. Благодарим Тебя за доступ, который Ты даровал нам к престолу благодати. Дух Святой, просим Тебя, дай каждому из нас услышать Твой голос. Увидеть видение. И я хочу представить сцену в вашей голове, где Вы и Иисус Представьте Иисуса, идущего вдоль Галилейского моря в красивый летний теплый день. Вы можете видеть склоны холмов, обрамляющие берег. Они покрыты зеленой травой, которая колышется на ветру. Когда вы смотрите вдаль на поверхность воды, совсем небольшие волны в воде создают танец солнечных зайчиков. И вдалеке, посреди моря Галилейского, вы видите рыбака на лодке. Он проводит время в уединении со своим Творцом. Вы поднимаете взгляд вверх, 
И видите мягкое, красивое голубое небо. Мягкие белые облака, которые неторопливо проплывают. И вы чувствуете, как ваше тело греется в лучах солнца. Теплый легкий ветерок обдувает вашу спину. И вы идете с Иисусом. Вы смотрите на Иисуса. Вы видите Его длинные одеяния, сандали на Его ногах и очень нежное, любящее выражение лица. Представьте, как Он улыбается. Вы говорите, Иисус, спасибо тебе за то, что ты здесь со мной. Вы можете обнаружить, что вы превратились в маленького ребенка. Если это произойдет, ничего страшного. Вы можете обнаружить, что идете, держась с ним за руку. Если это произойдет, это нормально. Давайте настроимся на поток и будем наблюдать за этим видением в течение нескольких минут. Дух Святой контролирует эту сцену. Покажи нам, что ты хочешь показать нам. Дай нам наблюдать и увидеть то, что произойдет. И когда вы будете там с Иисусом, я прошу вас обратиться к Нему. Задайте Ему вопрос, который вы записали. Скажите, Господь, что насчет этого? А теперь устремите свои глаза на Иисуса. Настройтесь на спонтанность. И просто начните записывать спонтанный поток мыслей, который будет приходить к вам. Я прошу вас уподобиться ребенку в своей вере и записывать в течение пяти минут. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты говоришь. Аминь. Мы рады поделиться с вами примерами ведения дневника. Сегодня с нами Раджив и Джои. Хорошо, что вы с нами. Итак, Раджив, твоя дневниковая запись, которой ты будешь делиться с нами. Сколько дней ты уже занимался ведением дневника, когда получил это? Это был мой четвертый день. Твой четвертый день. Итак, скажи нам, какой вопрос ты задал Господу и что Он сказал тебе в ответ? Вопрос был такой, как сильно ты меня любишь? У меня в голове была такая картина. Я писал любовное послание моему отцу. Мой дорогой отец, я прихожу к тебе вновь в моем письме любви. Я благодарю тебя за то, что ты читаешь мое письмо любви. Дорогой сын, я люблю читать твое любовное послание. Господь, я хочу знать, как ты сильно меня любишь. Сын, Сын, я люблю тебя, как люблю самого себя. 
Что ты хочешь, чтобы я сделал для твоего царства? Сын, у меня для тебя особая работа. Почему ты боишься? Я тренировал тебя для войны. Для духовной войны. Укрепись во мне. Я твой щит. Будь со мной. Я с тобой. Я люблю тебя, отец. Благословляю тебя, сын. Давайте все поаплодируем ему. Спасибо за то, что поделился. Это было великолепно, это было от Бога. Аминь. Джой, насколько долгим был твой опыт ведения дневника, когда ты получил эту запись? Около пяти дней. Ага, пять дней. Итак, какой вопрос ты задал Господу и что ты услышал в ответ? Я спросил Господа, любишь ли ты меня, каким ты видишь меня? Я вообразил себя маленьким ребенком. Я был с Иисусом на берегу моря. И когда я гулял с Иисусом, я спросил Господа, ты любишь меня? И каким ты видишь меня? В это время он взял меня за руку и сказал мне, «Сын, смотри, я избрал тебя, чтобы ты созидал мое царство. Но до этого я должен созидать тебя». Я хочу, чтобы ты больше пребывал в моем присутствии. Тогда я сказал Богу, Господь, у меня много проблем, и поэтому я часто отвлекаюсь. Он взял меня на руки и сказал мне, эти трудности и проблемы будут приходить, но ты будешь благословлен через них. Ты увидишь хороший результат. Тогда я сказал, какой ты прекрасный Господь. Ты все еще любишь меня. И он сказал, мать может забыть своего ребенка. Но я не могу забыть тебя. Вот и все. Аминь. Давайте поаплодируем ему. Это была великолепная дневниковая запись. Спасибо. Сто процентов это был Бог. Я хочу призвать вас на этой неделе вести дневниковые записи. Отец, я молюсь, чтобы ты помазал и благословил каждого, кто будет вести дневниковые записи и слышать твой голос. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.